السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فریدہ امین ہے اور میرا تعلق لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ہے میں ایک فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہوں پیشنٹس ہمارے پاس روزانہ کافی سارے فلو اور اس طرح کے سمٹمس کے ساتھ اس طرح کی علامتوں کے ساتھ آتے ہیں اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کرونا وائرس کے متعلق لوگ ہم سے کرتے ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہو اور آپ اس کرونا وائرس کو سمجھ پائیں اور اس کے اسپریڈ کو اس کو پھیلنے سے زیادہ سے زیادہ روک پائیں ایک سوال جو کامنلی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں فلو ہوا ہے یا یہ کرونا وائرس ہے مطلب نزلہ زکام ہے تو یہ کرونا کی وجہ سے ہے یا فلو کی وجہ سے ہے کیسے پتہ چلے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کے سمٹمس بھی فلو جیسے ہی ہوتے ہیں تو شروعات میں بڑا مشکل ہے یہ پتہ لگانا بلکہ انفیکٹ ناممکن ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہے یا فلو کی وجہ سے ہے انلس کہ ہم ٹیسٹ کریں ٹیسٹ ہم ہر کسی کا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ اس کی کٹس ہوتی ہیں اور ہر کسی کا اس وجہ سے ٹیسٹ ریکمینڈیڈ نہیں ہے تو اگر تو آپ کو فلو یا اس طرح کے سمٹمس ہیں نزلہ زکام ہے کنجیشن ہے کھانسی ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو پھیلانے سے بچائیں اور اپنے گھر میں اپنے آپ کو لمٹ کریں باہر لوگوں سے ایکسپوجر نہ کریں اور ماسک پہن کے رکھیں تاکہ اگر آپ ایکسپوز ہوں بھی کسی سے تو آپ کے تھرو وہ جراثیم کسی اور کو نہ لگیں چاہے وہ فلو کے ہوں یا وہ کرونا وائرس کے ہوں دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے سوشل گیدرنگ سے بالکل اوائڈ کریں اور یہ صرف نہ صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن لوگوں کو فلو کے سمٹمس ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جن کو سمٹمس نہیں بھی ہیں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہر کسی کو ماسک پہننا چاہیے نہیں ہر کسی کو ماسک پہن کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جن لوگوں کو فلو یا نزلہ زکام اس طرح کے سمٹمس ہیں صرف ان لوگوں کو ہی ماسک پہننا چاہیے تاکہ وہ اپنے علامتوں سے دوسروں کو بچا سکیں یا پھر اگر آپ کسی ایسی جگہ پر مجبوراً آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ گیدرنگ ہے ویسے تو ہونی نہیں چاہیے ایسا لیکن اگر گیدرنگ اتنی بڑی ہے تو پھر آپ وہاں پر ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں ماسک کو پراپرلی ڈسپوز کرنا پھینکنا جگہ پر بہت زیادہ ضروری ہے یہاں وہاں اگر آپ ماسک کو پھینک دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی اگر جراثیم اس پر ہیں تو وہ دوسروں کو لگ سکتے ہیں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا کمپلیکیشن اب تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سو میں سے تقریباً تین یا چار پرسینٹ جو ہے وہ اس کی اس کی وجہ سے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مجھے کمپلیکیشن ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں کمپلیکیشنز ہونے کے ان لوگوں کو چانسز ہیں جن کی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے مطلب ہمارے بزرگوں کو ساتھ ہی ساتھ اگر کسی اور کو کہ کوئی بیماریاں ہیں جیسے کہ اگر آپ کو شوگر کا مرض ہے یا بلڈ پریشر کا یا ہارٹ کے امراض کے مبتلا ہیں آپ اس میں اور دوائیں آپ لیتے ہیں الگ الگ ان ان امراض کے لیے تو پھر اس کے اس میں جو ہے وہ کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو بچاؤ کے لیے کوئی ایسی دوائی ہے کہ ہم بچ سکیں اگر ہمارے گھر میں کسی کو فلو یا اس طرح کے سمٹمس ہیں تو ہم کوئی ایسی دوا لے لیں جس سے ہم بچ سکیں نہیں ایسی کوئی دوا بھی نہیں ہے ایسی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے جو کہ اسپیسیفکلی کرونا وائرس کے لیے ایجاد ابھی تک ہوئی ہو اور جس سے کہ آپ لے کے اور اس وائرس سے بچ سکتے ہیں صرف جیسے میں نے کہا بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب جس پیشنٹ کو اس طرح کے سمٹمس ہیں ان سے جو ہے وہ دور رہا جائے اور جس کو سمٹمس ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جو ہے کوئی ایسی ڈائٹ ہے کوئی ایسے کھانے میں چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ کھانے سے جو ہے وہ کرونا وائرس کا علاج ہو رہا ہے تو میں آپ تمام کو بتا دوں کہ ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز کو اپروفڈ نہیں ہے ایسی کوئی چیز ایجاد فی الحال نہیں ہوئی ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سے کرونا وائرس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا اس سے بچا جا سکتا ہے پھر یہ کن لوگوں کو ٹیسٹ کرانا چاہیے کیا ہر پیشنٹ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے جس کو فلو کے سمٹمس ہو نہیں جیسے میں نے کہا کہ فلو کے یہ کرونا وائرس کے لیے جو کٹس ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے تو ہر کسی کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ لوگ جن لوگوں کے سمٹمس بہتر نہیں ہو رہے اور ورس ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں جیسے سانس میں تکلیف اگر آپ کو شروع ہو گئی ہے تو پھر یا پھر آپ کا کسی ایسے پرسن سے کانٹیکٹ ہوا ہے ایکسپوجر ہوا ہے جس کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی جس میں یا پھر کوئی
या फिर आपने खुद किसी ऐसी जगह से ट्रैवल किया है जहां पर जो है कोरोना वायरस है और वहां से ट्रैवलिंग के बाद आपको सिम्टम्स डिवेलप हुए हो इस केसेस में ही जो है वो तस्दीक के लिए आपको टेस्ट कराने की जरूरत है फिर एक सवाल होता है कि क्या सेफ है ट्रैवल करने के लिए क्या मैं ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्रैवल करने के लिए ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी ट्रैवल करिए क्योंकि देखिए जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं कि आप जो है वो अपने आप को गैदरिंग्स और किसी भी कस्म की पब्लिक उससे गैदरिंग से दूर रहिए तो ट्रैवल में भी जाहिर है आपका एयरपोर्ट पर और प्लेन में बहुत सारे लोगों से जो है वो साथ आप बैठते हैं तो उसमें कोरोना अगर किसी एक को है या दो को है तो उससे फैलने की गुंजाइश जरूर है तो अनलेस के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग से गुरेज करिए